गाइस प्रोफेसर निधि त्रिवेदी हर और आज हम सॉल्व करने वाले एक एग्जांपल जो काफी पूछा जाता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तो हम क्या करने वाले हम क्वांटिटी ये जो सारी दी गई उनके डायमेंशन हम फाइंड करने वाले बट इससे पहले अगर आपने मेरा वीडियो ना देखा हो वट इज अ डायमेंशनल एनालिसिस तो जल्दी से जाके देख लीजिए बच्चों मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या डायमेंशनल एनालिसिस होता है इसका यूज क्या होता है फिर हमने देखा फंडामेंटल और प्राइमरी क्वांटिटी क्या है फिर हमने देखा सेकेंडरी और डिराइव क्वांटिटी क्या है और फिर हमने देखा कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली होमोजीनियस है वो कैसे पता हो चल सकता है तो अगर आपने ना देखा हो तो बच्चों बहुत ही बेसिक वीडियो है मैंने बहुत अच्छे से समझा जल्दी से जाके वो वीडियो देख लीजिए और चलो जल्दी से स्टार्ट करते बच्चों यहां पर हमने कौन सी एट क्वांटिटी ली है तो पहले हम करने वाले हैं डिस्चार्ज फिर फोर्स देन स्पेसिफिक वेट प्रेशर इंटेंसिटी मोमेंटम वर्क और एनर्जी पावर एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अभी ध्यान से देखना बहुत इजी है ये पूरे मार्क्स लेने वाला क्वेश्चन है तो चलो क्या करना है पहला है हमारा डिस्चार्ज नाउ डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है बच्चों Q इक्वल टू क्या होता है एरिया इन टू वेलोसिटी क्या होता है एरिया इन टू वेलोसिटी और एरिया एरिया और फर्दर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो दो स्टेप ज्यादा करें तो वेलोसिटी का क्या होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम और हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है तीन मास लेंथ एंड टाइम अभी डिस्टेंस का अभी चलो इसको पुट करें तो एरिया इक्वल टू क्या होता है एल स्क्वायर डिस्टेंस का होल स्क्वायर यानी एल स्क्वायर और ये जो डिस्टेंस इक्वल टू एल और टाइम का होगा टी यानी कि क्यू इक्वल टू ए का क्या होता है बच्चों एल क्यूब टी इनवर्स एल क्यूब टी इनवर्स समझ में आया कुछ नहीं किया हमने क्या किया क्यू इक्वल टू ए होता है फिर एरिया रखा बोल ये क्या है हमारा वेलोसिटी ना वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एरिया का होता है एल स्क्वायर डिस्टेंस इज एल और टाइम का टी यानी कि एल स्क्वायर ये टू है और यह वन है यानी टू प्लस वन थ्री एल क्यूब टी इन वर्स समझ में आया अभी और करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा दूसरा हमारा है फोर्स क्या है बच्चों फोर्स ना वट इज फोर्स फोर्स इक्वल टू मास इन टू एक्सेलरेशन मास इन टू एक्सेलरेशन नाउ मास और एक्सेलरेशन को अगर मुझे फर्दर करना हो तो क्या होगा बच्चों वेलोसिटी अपॉन टाइम वेलोसिटी अपॉन टाइम अगर उससे भी मैं फर्दर करूं मास वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और नीचे तो टाइम ऑलरेडी था यानी टाइम स्क्वायर डिस्टेंस वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम और नीचे था अभी चलो रखते मास का होगा एम डिस्टेंस इज एल और ये नीचे क्या होगा टाइम का स्क्वायर यानी टी स्क्वायर यानी कि फोर्स के लिए डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू क्या है एम एल टी माइनस टू अभी तीसरी क्वांटिटी लेते हैं क्या है हमारे पास स्पेसिफिक वेट और यू कैन से वेट डेंसिटी क्या कह सकते हैं उसको वेट डेंसिटी भी बोलते हैं नाउ स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है वेट अपॉन वॉल्यूम वेट अपॉन वॉल्यूम ना वेट इक्वल टू क्या होता है एम जी एम जी क्या होता है मास इन टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम तो मास का है एम दिस ग्रेविएशनल एक्सेलरेशन यानी उसका भी क्या होगा एल अपॉन टी स्क्वायर वही जो हमने यहाँ पे किया था एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या किया था वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर यानी इसका था एल बाई टी स्क्वायर वही एल बाई टी स्क्वायर और वॉल्यूम यानी एल क्यू वॉल्यूम यानी एल क्यूब एरिया यानी एल स्क्वायर तो वॉल्यूम इक्वल टू एल क्यूब तो चलो सॉल्व करें क्या होगा एम एल टी स्क्वायर और एल क्यूब तो वन एल एल विल कैंसल यानी बचेगा एम फिर ये ऊपर आएगा तो एल माइनस टू टी माइनस टू समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है ये कि हमने स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी का फोर्थ वन इज अ प्रेशर इंटेंसिटी नाउ प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया फोर्स अपॉन एरिया अभी हर बार हम नहीं फाइंड करे अलग से फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अभी हमें क्या करना है एग्जाम के टाइम में हमें टाइम बचाना है तो देख लीजिए मैंने फोर्स किया था फाइंड यस किया था क्या थी उसकी वैल्यू एम एल टी माइनस टू एम एल टी माइनस टू और एरिया क्या होता है एल स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा एम और ये स्क्वायर वन एल विल कैंसल यानी नीचे बचेगा सिर्फ एक ही एल चलो मैं और एक स्टेप करके दिखाती हूँ ये एल चला जाएगा ये एक एल कैंसल यानी बचेगा ऊपर एम टी माइनस टू और नीचे होगा सिर्फ एक एल यानी इसका होगा एम एल माइनस वन 
टी माइनस टू ये मुझे मिल गया प्रेशर का क्या मिला प्रेशर का अभी और फाइंड करते आगे हमारे पास है मोमेंटम नाउ मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है बच्चों मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी नाउ मास का होता है एम और वेलोसिटी का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि एल बाई टी यानी कि इसका हुआ एम एल टी माइनस वन एम एल टी माइनस वन अभी हम फाइंड करते हैं फॉर वर्क और एनर्जी वर्क और वर्क और एनर्जी वर्क और एनर्जी का क्या होता है बच्चों फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस ना फोर्स का हमें ने बोला ना आगे हम हर बार नहीं करेंगे ऐसा हमें पता है फोर्स का हमने यहाँ ही फाइंड किया है क्या है एम एल टी माइनस टू एम एल टी माइनस टू और डिस्टेंस का क्या होता है एल यानी कि मिला के हुआ एम एल स्क्वायर टी माइनस टू समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है अभी और सातवा कौन सा है सातवा है हमारे पास पावर पावर इक्वल टू क्या होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि वर्क अपॉन टाइम और यू कैन से एनर्जी अपॉन टाइम यानी वर्क अपॉन टाइम यानी वर्क का तो अभी हमने फाइंड किया विच इज एम एल टू टी माइनस टू और टाइम का क्या होगा टी यानी कि हो जाएगा एम एल स्क्वायर और ये है एक टी ये कैंसिल हो जाएगा एक टी यानी क्या बचेगा और यू और यू कैन से इसको ऊपर ले ले इसको ऊपर ले ले तो क्या हो जाएगा एम एल और ये टी ऊपर आ जाए तो टी माइनस थ्री समझ में आ रहा है बच्चों ये क्या हो जाए समझ में आ रहा है ये माइनस टू और ये आएगा तो माइनस थ्री अब एक अपॉन टाइम यानी कि वर्क का मैं यहाँ ही फाइंड किया था फोर्स इनटू डिस्टेंस विच इज एम एल टू टी माइनस टू और टाइम का टी यानी कि हुआ एम एल टू टी माइनस थ्री अभी लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वान्टिटी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू क्या होता है विच इज अ न्यू न्यू इक्वल टू म्यू अपॉन रो म्यू इज वॉट डायनेमिक विस्कोसिटी वट डायनेमिक विस्कोसिटी और रो हमारी क्या होती है बच्चों मास डेंसिटी क्या होती है मास डेंसिटी तो इसको हमें अलग अलग से करना होगा पहले हम फाइंड करते हैं बच्चों डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू और म्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी टाव इज इक्वल्स टू म्यू इन टू डी यू बाय डी वाई म्यू को बनाया करता यानी म्यू इक्वल टू मुझे मिलेगा टाव अपॉन डी यू बाय डी वाई अभी टाव क्या है हमारा शीयर स्ट्रेस क्या है बच्चों शीयर स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया ध्यान से देखे सीओ स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है मैंने अभी तक क्या किया सिर्फ टाव इक्वल टू म्यू इन टू डी यू बाई डी वाई म्यू को मैंने करता बना यानी कि होगा टाव अपॉन डी यू बाई डी वाई नाउ टाव इज दीओ स्ट्रेस और सीओ स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया यानी कि क्या होगा बच्चों इसको फर्दर ऐसे करते तो यानी सीओ स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया मैं रख देती हूँ फोर्स फोर्स अपॉन एरिया और ये डी यू बाई डी वाई यार यू क्या होता है बच्चो वेलोसिटी होती है क्या होती है वेलोसिटी और ये नीचे विच इज द डिस्टेंस वन अपॉन वाई इज नथिंग बट द डिस्टेंस चलो अभी जल्दी से सारी वैल्यू पुट करें फोर्स का तो अभी हमने फाइंड किया था यहाँ पे यानी फोर्स क्या होगा एम एल टी माइनस टू मैंने कुछ नहीं किया जो सी ओ स्ट्रेस है उसको मैंने अच्छे से सॉल्व कर दिया फोर्स अपॉन एरिया यानी फोर्स कर दिया एरिया का क्या होता है एल स्क्वायर और फिर हमें क्या रखना है देर इज अ वेलोसिटी और वेलोसिटी का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी एल बाई टी और उसके नीचे भी क्या होगा वन अपॉन डिस्टेंस क्योंकि ये नीचे है डी यू बाई डी वाई यानी डी वाई नीचे है यानी वन अपॉन डिस्टेंस यानी इन टू वन अपॉन एल समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है तो ये क्या होगा चलो सॉल्व करते हैं तो क्या होगा ये जो एल है ये जो एल और टी ऊपर चला जाएगा यानी एम एल टी माइनस टू नीचे रहेगा सिर्फ एल स्क्वायर इंटू एल यानी एल क्यूब और ये टी और एल ऊपर चले जाएंगे टी और एल ऊपर चले गए अभी अच्छे से सॉल्व करते चलो क्या होगा एम ये एल और एल दोनों मिला के हो जाएगी एल स्क्वायर समझ में आ रहा है ये एल स्क्वायर ये हो गया टी और ये माइनस टू हो और ये प्लस वन यानी कि होगा माइनस वन और नीचे क्या है हमारा एल क्यूब क्या है हमारा एल क्यूब अभी क्या हो जाएगा ये दोनों एल स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसल एक एल बचेगा यानी कि ऊपर आएगा तो वो क्या हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन समझ में आ रहा है 
क्या किया हमने सी एस स्ट्रेस इक्वल टू फोर सपोन एरिया था नीचे वेलोसिटी थी और ये वन ये वेलोसिटी थी और नीचे क्या था डिस्टेंस था ये वाई यानी डिस्टेंस यानी कि वन अपॉइंट डिस्टेंस था फोर्स का हमने अभी फाइन किया था एम एल टी माइनस टू उसको मैंने रख दिया एरिया का मैंने किया एल स्क्वायर वेलोसिटी का एल बाई टी और डिस्टेंस जो नीचे था वन अपॉइंट डिस्टेंस है यानी कि वन अपॉन एल हो जाएगा अभी मैंने कुछ नहीं किया ये जो टी और एल नीचे थे वो क्या आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे सीधा ऊपर यानी एम एल टी माइनस टू और टी और एल ऊपर चले गए और नीचे एल स्क्वायर इंटू एल यानी एल क्यूब अभी क्या होगा ये माइनस टू ये प्लस वन यानी कि हो जाएगा माइनस वन ये एल और एल मिला के एल स्क्वायर और नीचे एल क्यूब था एल स्क्वायर एल स्क्वायर विल कैंसिल तो यहाँ पे और एक एल बचेगा क्योंकि ये है एल क्यूब यानी ये हो जाएगा अभी हमने सिर्फ क्या फाइंड किया है हमने अभी सिर्फ किया है म्यू फाइंड क्या किया हमने म्यू फाइंड समझ में आ रहा है हमने म्यू कर लिया अभी हमें क्या चाहिए हम फाइंड क्या कर रहे हैं फिर से देखें हम कर रहे हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी हम क्या कर रहे हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी विच इज इक्वल टू म्यू अपन रो डायनेमिक विस्कोसिटी अपन रो यानी कि अगर आपको पूछा जाए डायनेमिक विस्कोसिटी फाइन करे तो ये है ये काफी पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पर हमें तो अभी करना है काइनेमेटिक के लिए और दूसरा हमारे पास नीचे है रो विच इज मास डेंसिटी यानी मास डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम यानी मास का एम वॉल्यूम का एल क्यूब यानी होगा एम एल माइनस थ्री एम एल माइनस थ्री अभी काइनेमेटिक के रख दीजिए रख दीजिए काइनेमेटिक इक्वल टू होता है म्यू अपॉन रो तो म्यू तो अभी हमने अभी फाइन किया एम एल माइनस वन टी माइनस वन एम एल माइनस वन टी माइनस वन और नीचे रो का रखे किया क्या हमने फाइन किया एम एल माइनस थ्री यानी क्या हो जाएगा ये एम 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 विल कैंसल और ये है एल माइनस वन और ये एल ऊपर चला जाए तो क्या हो जाएगा प्लस एल क्यूब और ये टी माइनस वन है और ये ये माइनस वन और ये प्लस थ्री यानी होगा प्लस टू यानी कि हमें मिलेगा एल स्क्वायर टी माइनस वन टी माइनस वन यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी का होगा एल स्क्वायर टी माइनस वन डायनेमिक विस्कोसिटी का होगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन आई होप बच्चों आपको ये समझ में आए आपको प्रैक्टिस तो करना ही होगा और याद रखें ये काफ़ी पूछा जाता है आप जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये काफ़ी सारे जो भी ये क्वान्टिटी पूछी जाती है तो प्लीज़ इसको अच्छे से करें अपना ध्यान रखें और प्लीज़ लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें